വൈറസ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്പെയിനിനെയും മറികടന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്കും ഒക്കെ എത്തിയത് ഒറ്റ ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം രോഗികളായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ശരാശരി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ വർധന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രിട്ടനെ മറികടക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രോഗികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ കാര്യമായാലും അത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള റഷ്യയുടെ കാര്യമായാലും അതിന് മുന്നിലുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഇനി അമേരിക്കയിലായാൽ പോലും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രോഗികളുള്ള അമേരിക്കയിലായാൽ പോലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ആ വേളയിലാണ് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യ ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലൊരു കുത്തനെയുള്ള ഉയർച്ച കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു ഒരു സഹായവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ നമ്മളോടൊപ്പം കൈകൊട്ടി കളിക്കാനും ദീപം തെളിക്കാനും പാട്ട കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാനില്ല അമിത്ഷായെയും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഏക പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എം എൽ എമാരെ എങ്ങനെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്തിൽ അതിനുള്ള പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനകം രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ രാജിവയ്പ്പിച്ചു ഇനിയും രണ്ട് പേരെ കൂടി രാജിവയ്പ്പിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിക്കാർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് കാരണം കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ആ ബലമുണ്ടല്ലോ ഗുജറാത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹൈക്കോടതി നിരന്തരമായി ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനും അവിടെ നിന്നുള്ള തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ഒക്കെ താല്പര്യം അവിടെ നിന്നുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാവുന്നുള്ള ആ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ വീഴ്ത്താം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് ആ സീറ്റ് കൂടി നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം രാജ്യസഭയിൽ അംഗസംഖ്യ ഉറപ്പാക്കുക അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയാണ് അവരുടെ വർഗീയ അജണ്ടകൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സഭകളിലും പാസ്സാകണമെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ അത് ഈസിയായി പാസ്സാകുന്നതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഘട്ടം മുതൽ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസുമില്ല പ്രതിരോധവുമില്ല രോഗികളുടെ എണ്ണവുമില്ല ഇവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധമില്ല ഇനി പാട്ടകൊട്ട കളിയില്ല ദീപം തെളിക്കലില്ല ഒന്നുമില്ല ഒളിവിലാണെങ്കിലും മോദിയും ഷായും നേരിട്ടിടപെട്ടാണ് ഗുജറാത്തിലെ കുതിരക്കച്ചവടങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് കർണാടകത്തിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ജനതാദളസിൻ്റെയും എം എൽ എമാരെ ഇനിയും രാജിവയ്പ്പിച്ച് അവിടെയും രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി വിജയിച്ചു കയറുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ഒരുക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും എം എൽ എമാർ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം ബി ജെ കേന്ദ്ര ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആളുകൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെ ഒരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അത് വൈകിപ്പിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിൽ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവിടെയും രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ എം എൽ എമാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാനായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് പിന്നാലെയുള്ള എം എൽ എമാർക്ക് വലിയ പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ പല എം എൽ എമാരും ഇപ്പോൾ തിരികെ പോകാൻ സന്നദ്ധരായി കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിലൊരാൾ രാജിവെച്ച് തിരികെ സതേന്ദ്ര യാദവ് തിരികെ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലെത്തുകയും ചെയ്തു ബാലേന്ദു ശുക്ലയെ പോലുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയിരുന്നവർ അവരും തിരികെ മടങ്ങി കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പ്രേംചന്ദ് ഗുഡ്ഡുവും ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പഴയ എം പിയാണ് അദ്ദേഹവും രാജിവെച്ച് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കാർ ഒരു വേള എല്ലായിടത്തും
പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അന്യായ വില കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലാതെ അത് എല്ലായിടത്തും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇപ്പോഴും കീറിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും മാസ്കുകളും ഗൗണുകളും ഒക്കെ അണിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പലയിടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇനി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും എത്താൻ അധിക ദിവസം വേണ്ട എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാനാകുന്നില്ല കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉന്നതതല യോഗങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അവർക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ദിവസവും ബ്രീഫിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നിശ്ചലമാണ് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം